Súmate a la comunidad que Mercado Fitness tiene en Facebook y aprovecha los beneficios que ofrecemos a todos nuestros seguidores. Ofertas en productos y servicios, descuentos en capacitaciones, becas, sorteos, regalos y mucho más. Solo para quienes son parte de nuestra comunidad en Facebook. Fuimos hasta Montevideo para conocer las instalaciones de Club One Fitness, un gimnasio de 1.700 metros cuadrados inaugurado en diciembre de 2007. Allí conversamos con su propietario, Joao Brizola. Los invito a que juntos veamos la nota. Mi nombre es Joao Brizola, yo soy el propietario de Club One Fitness. Nosotros empezamos en el principio de 2008 con una propuesta bastante diferente acá en Uruguay, que era tener máquinas de calidad internacional, tales como Star Trek, Life Fitness, Tecno Gym, eh, Hammer y otras proporcionando un gimnasio completamente diferente de lo que hasta entonces se planteaban acá. El principio nuestro es que no hay compromisos contratuales, no hay matrículas, el socio simplemente pagará por el tiempo que usa el club. Hemos introducido Kinesis, hemos introducido Tecnogine en Uruguay y también eh, tenemos spinning, tenemos clases de aeróbica, pilates, en fin, todo lo que un gimnasio de calidad se propone hacer. En realidad cuando yo llegué acá por motivos familiares, yo había vivido mucho tiempo estudiado y trabajado en San Diego, California durante muchos años y donde entrené y competí allá y tenía un conocimiento bastante amplio y al llegar llegar acá vi que había un espacio en el mercado para hacer un emprendimiento más a la altura de lo que se estaba planteando en ese entonces. La receptividad del mercado fue excelente, no solo a nivel de las empresas que nos vendieron el material, todas las máquinas y toda la tecnología, eh, sino también del público principalmente que fue la, la parte donde tuvimos más eh, atención y el gimnasio se llenó en el segundo mes, ya teníamos más de mil socios activos. Nosotros usamos una cuponera que se compra por siete días, 15 días para para usarlas en un mes o más tiempo, va pagando cada vez menos, pero lo importante es que no hay matrículas, no hay compromisos contratuales y no hay obligación del cliente de ningún tipo de quedarse un año o seis meses como lo hace la mayoría de los gimnasios por el mundo afuera. Yo creo que el resultado ha sido muy bueno porque simplemente después del nuestro ya han abierto otros cinco o seis gimnasios semejantes a los nuestros, aunque cada uno tiene su propuesta independiente y yo creo también que hay espacio para muchos más todavía. Yo diría que hay algunas diferencias, principalmente que en Estados Unidos eh, en las salas de los gimnasios la gran mayoría no tiene profesores es una tradición americana que simplemente si un socio quiere tener un atendimiento más personalizado se contrata un personal trainer y nosotros acá introducimos ese modelo desde el primer día nosotros incentivamos a los socios que se contraten un personal trainer eh, tanto que hay personal trainers independientes y hay los del gimnasio acá que es el único gimnasio de Montevideo donde, de los grandes donde los personal trainers pueden trabajar acá sin ninguna restricción la otra la gran diferencia son que acá en Uruguay la gente entrena con mucho más ganas que en Estados Unidos, se tiene mucho más deseo de, de, de quedarse mejor y, y digamos, y son naturalmente más alegres. ¿no? Venimos creciendo a, a un ritmo bastante, bastante estable, aproximadamente entre 15 y 20% cada año tenemos más socios. En el 2012 nosotros introducimos acá los Stair Masters, que son eh, equipamientos de cardio eh, de alta intensidad que uno puede prácticamente, es como si fuese subiendo una escalera eh, con los brazos apoyados en un corrimano. Queremos expandir la parte de aeróbica que quedó pequeña y no sé si tendremos que buscar otro lugar más grande acá cerca y para acrecentar o redimensionar acá que también tiene bastante espacio. La única regla que existe es que no se puede molestar a la gente que está al lado y eso tiene varias variables ¿no? y también no hay ningún tipo de señalización para contaminación visual y todo para mantener la armonía del proyecto y para que la persona se sienta más tranquila acá adentro entrenando y eso ha tenido un resultado muy bueno porque he recibido comentarios muy favorables de todos. Nosotros abrimos en un sistema de soft opening que viene a ser que no hicimos publicidad ninguna y seguimos más o menos en eso. Eventualmente se hace alguna publicidad de alguna cosa, pero muy despacio no hemos tenido. Hemos usado la parte de la boca de la, del pueblo, de la, de la voz común y no hemos necesitado hacer propaganda ninguna. Eventualmente se hace alguna para mantener presente o que se surge alguna oportunidad, pero no hay ningún plan de media extensivo y nunca hubo y tampoco hacemos ningún marketing, ningún marketing agresivo, nada de eso está en nuestros eh, planes.